সকলকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের সকলকে একত্রিত করেছেন আমি যখন বাক্য তৈরি করব সেই সময় আমার কিছু নতুন নিয়ম পুরাতন নিয়ম থেকে কিছু জিনিস আমাকে খুব সংগঠিত করছিল আর সেই সময় আমার মনে হলো বাস্তব জীবনটা আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি দ্য রিয়ালিটি বাংলা বুঝতে অসুবিধা নেই তো হ্যাঁ তো রিয়ালিটিতে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি তাই না আঙ্কেল আমাদের রিয়ালিটি জীবনে কোথায় আছে সেটা আমাদের অনেক সময় আমরা সেটাকে লক্ষ্য রাখি না কারণ পৃথিবীতে চলছে কি ইনস্ট্যান্ট ইনস্ট্যান্ট একটা শব্দ আছে আমরা জানি তো ইনস্ট্যান্ট এক্ষুনি চাই এক্ষুনি চাই তো আমাদের এই ইনস্ট্যান্ট বা সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ার ব্যাপারটার মধ্যে আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থা তার একটা বড় মূল্য আছে এটা মনে রাখতে হবে দুদিকের মূল্যই আছে একদিকে কষ্টের মূল্য আর একদিকে আনন্দের মূল্য আমি একটা ঘটনা ম্যাগাজিন থেকে পড়েছি আমেরিকান ম্যাগাজিন থেকে একটা আর্টিকেল ছিল দ্য বোস্টন গ্লোব থেকে এবং এই প্রসঙ্গে আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি কলকাতা থেকে আসার পর আমি যখন এখানে সাক্ষ্য দিয়েছি সেই সময় আপনারা প্রার্থনা করেছিলেন আমি গত মে মাসে ইউএসএতে গিয়েছিলাম মিনিস্ট্রির জন্য এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ঈশ্বর আপনাদের প্রার্থনা উত্তর দিয়েছেন এবং অসাধারণ যে দেশটার মধ্যে আমার কেউ পরিচিত বলতে নেই সেইখানে আমি রাস্তাঘাটে একটা দিনও হয়তো আমাকে নিজেকে লাঞ্চ কিনতে হয়নি এটা দিয়ে বলার উদ্দেশ্য লাঞ্চটা বড় কথা না যে ভালোবাসার যে অ্যাকসেপ্টেন্সটা তারা আমায় দিয়েছে এবং এটা আগামী দিনে অনেক বড় প্রতিশ্রুতি রেখেছে আমাদের জীবনের জন্য এবং মিনিস্ট্রির জন্য ওখানে আপনাদের বলবো প্রার্থনা রাখবেন আমি মেনু তো লস অ্যাঞ্জেলেস এবং আমি নর্থ ক্যারোলিনাতে গিয়েছিলাম তো আসুন আমরা সেই বোস্টন গ্লোবের দাবিতে দেখি সেখানে বলছে একটা আর্টিকেলে কি বলছে যে সারা পৃথিবীতে কি চলছে এখন যে সব কিছু যা চাই মুহূর্তে চাই এই মুহূর্তে যা চাই পেতে চাই তাই না না হলে আমাদের জীবনে মুশকিল যে ধৈর্য হারিয়ে ফেলি তাই না এটা একটা বড় বড় মানুষের মধ্যে এসে গেছে কিছু করার নেই তাই বলছে যে যে আমাদের এক্সপেকটেশনটা বা প্রত্যাশাটা অনেক বেশি কি স্পিড বেড়ে গেছে আগে দেখুন আগে যখন ইন্টারনেট ছিল না আমাদের দাদা ঠাকুরদারা বা বাবারা ইভেন কীভাবে তাদের জীবন চলেছে কোনো মোবাইল ছিল না তাই না তাদের সময় ইনস্ট্যান্ট কফি ছিল ছোটোবেলা আমি দেখতাম যে ইনস্ট্যান্ট কফি বলতো সেটা এখনও চলে কিন্তু এই ইনস্ট্যান্টটা আমাদের সমাজের বুকে কীভাবে ছেয়ে গেছে এখন কীরকম দেখি এখন আপনাদের অনেক আমাদের স্মার্টফোনের অ্যাপস হয়ে গেছে কি ডেলিভারি এক্ষুনি চাই কালকের জন্য ওয়েট না আজকে অর্ডার করলে সে ফ্লিপকার্ট হোক অ্যামাজন হোক আজকেই চেয়ারিতে আসলো না কেন দশবার ফোন আজকে আমার একটা অ্যামাজন থেকে আসার কথা আমি অন দ্য ওয়ে আমার মনে পড়লো আমার ছেলে বাড়িতে ছিল আমি ওয়াইফকে বললাম ওকে বলে দাও যে আমার একটা ডেলিভারি আসবে তো আমরা সবসময় আমি আগে খুঁজি কে বেশি তাড়াতাড়ি ডেলিভারি দেবে আগে ঢুকলে আমি যখন অর্ডার দিই অনলাইন কত তাড়াতাড়ি পাবো যদি ডিলে হয় অর্থ কম হলো আমি কেয়ার করি না না আমার জিনিসটা চাই তার মানে প্রয়োজনীয় আমাদের জীবনে একটা বড় বিষয় যে প্রয়োজন তো আমাদের অনেক কিছু আছে কিন্তু সঠিক সময়ে সঠিক জিনিস পাওয়াটা আমাদের একটা বিশাল আশীর্বাদ বা আমাদের জীবনকে কি করে সাফল্য দেয় আর তাই এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কি হয়েছে আমরা যদি রেস্টুরেন্টের টেবিলে যাই বা ক্যাব বা উবার নিই সর্বদাই আমাদের কি থাকে ইনস্ট্যান্ট আমাদের সব কিছু পেতে হবে এমনকি টিভি শোতে গেলেও আমরা বেশিক্ষণ ধৈর্য রাখতে পারি না সাসপেন্সটা কী হলো কি তাড়াতাড়ি দেখে ফেলি না হলে গেস্ট করা শুরু করে ফেলি আমাদের মতো করে তো আমাদের এই এক্সপেকটেশনটা তাই রিসার্চরা যারা রিসার্চ করেছে এই নিয়ে তারা বলছে তাদের দৃষ্টি হচ্ছে যে এই যে আমাদের হ্যাবিট বা অভ্যেসটা বলছে ছয় পয়েন্ট সাত মিলিয়ন যারা এই পৃথিবীতে গ্লোবালি ইন্টারনেট ইউজ করছে তাদের মধ্যে এটা আরও বেশি গেছে কিছু যদি ডাউনলোড করে বা আপলোড করে টাইমও হচ্ছে না তারা অধৈর্য বলছে যে দশ সেকেন্ডের যদি বেশি যায় তার থেকে তাদের দেখাচ্ছে যে এই রিসার্চে যে তারা অধৈর্য হয়ে যায় আমাদের বিষয় কি ওদের জন্য আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে যে ইনস্ট্যান্ট আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কিছু চাই আর আসুন আমরা সেই বাক্য থেকে আজকে দেখব যে ইনস্ট্যান্টটা আমাদের যিশু কিভাবে করেছে আবার বলি প্রতিটা জিনিসে যদি আমি সঙ্গে সঙ্গে পেতে চাই এই সমাজ ব্যবস্থায় তার একটা মূল্য আছে তাই না আপনি যদি অনলাইন অর্ডার দেন যেটা পাঁচ দিন পরে পেলে যা দাম নেবে আজকে প্রাইম আমাজন বলে যে প্রাইম যার মেম্বারশিপ রয়েছে তাদের তাড়াতাড়ি ডেলিভারি দেয় ফ্রি ডেলিভারি দেয় তো তেমনি আমি দেখেছি এবার কলকাতায় গেলে যখন উবার নিতে হয় নানান ধরনের কোম্পানি রয়েছে উবার ছাড়াও তো তাদের আবার বার্গেন করা যায় আপনি তাড়াতাড়ি যদি কিছু বার্গেনে প্রাইস দেন অ্যাড করেন তাহলে তারা 
আগে আপনাকে সার্ভিস দেবে তো রেস্টুরেন্টের দায় টিপস দিলে দেখবেন আপনি ইনস্ট্যান্টলি ওয়েটারকে ভাই এটা আমাদের এশিয়ান কালচার আপনি যে লাইনেই ধারান ভাই ছোটোবেলায় আমার দাদুর সাথে যখন সিনেমায় যেতাম আমি দেখেছি দাদু যখন নিয়ে যেতেন তখন ব্ল্যাক আর আমি জানি না এই গল্প এখন চলে কি না এই সমাজে যে ব্ল্যাক আর ছিল তারা কি করতো তারা আগে টিকিট তুলে রাখতো টিকিট তুলে রেখে তারা ব্ল্যাক করতো মানে যেহেতু কাউন্টার আপনি পাবেন না সেদিনকে যদি আপনি সিনেমা দেখতে চান তারা বাইরে বেশি দামে বিক্রি করবে এবং ইনস্ট্যান্ট আমার চাই আজকে মুড হলো আমি আজকে সিনেমা দেখবো চাই তাই যিশু একটা আমাদের ইনস্ট্যান্ট জীবনে একটা বড় বলতে পারেন আশীর্বাদ করে দিয়েছে তো যিশু আমরা জানি যে আমাদের তিনি যখন মতি লিখিত যারা আমরা পড়েছি তিনি সেই সারমন দিয়েছিলেন মাউন্টে বা আমরা জানি সেই বিখ্যাত পাহাড়ে যে তার সমস্ত বাণী দিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে তিনি যখন নেমে এসছেন সেই সময় অনেক অনেক লোক তাকে কি করছে তার পেছনে অনুসরণ করছে আর এরকমই ঘটনা থেকে আজকে আমরা নিয়েছি মতিলিখিত আট অধ্যায় লুকস সমাজের পাঁচ অধ্যায় এবং মার্কের এক অধ্যায় মতিলিখিত আট অধ্যায় থেকে যদি আমরা পড়ি আমরা সেটা পাবো এক থেকে পাঁচের মধ্যে এবং চারের মধ্যে এক থেকে চার মতিলিখিত এবং লুক সুসমাচারের পাঁচ অধ্যায়ের বারো থেকে চোদ্দ মার্কের এক অধ্যায় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ আমরা সকলেই এই অংশটা জানি আমি একটু পড়ছি আপনাদের জন্য লুক সুসমাচার থেকে পাঁচের বারো একবার যিশু কোনো এক নগরে ছিলেন সেখানে একজন লোক যার সর্বাঙ্গে সর্বাঙ্গে বলেছে কুষ্টে ভরে গিয়েছিল সে যিশুকে দেখে তার সামনে উপর হয়ে পড়ে মিনতি করে বলল প্রভু আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলেই আমাকে ভালো করতে পারেন আর সেই মুহূর্তে আমরা দেখি যেটা মার সুসমাচার বলেছে তিনটে মার ম্যাথু লুকের মধ্যে মার্ক এটাকে মেনশন করেছে কি একের একচল্লিশে যিশু তার প্রতি মমতায় পূর্ণ হয়ে হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করে বললেন আমি তাই চাই তুমি ভালো হয়ে যাও আসুন আমার যিশু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই তুমি আমাদের সকলের হৃদয়কে তুমি একত্রিত করেছো তোমার পবিত্র আত্মার নিয়ন্ত্রণে তোমাকে ধন্যবাদ জানাই তোমার অনুগ্রহের তলা আমরা প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে আছি আমাদের হৃদয়কে প্রভু তোমার স্বর্গের সিংহাসনে উন্নত করো প্রভু তুমি যা প্রকাশ চাও প্রভু তা তোমার মতো করে তোমার ইচ্ছেতে তোমার স্বর্গরাজ্যের জন্য তোমার সন্তানদের জন্য সেই বাক্য বিভাজন করো প্রভু প্রত্যেকের জন্য এক নির্দিষ্ট তুমি তার উদ্দেশ্য রেখেছ সেই তার হৃদয়ের তাদের জীবনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী তা সিদ্ধ এবং সাধিত করো প্রভু এবং তোমার দাস তোমাকে তোমার পুরুষের তলায় নিজেকে অর্পণ করে প্রভু যাতে তোমার সমস্ত প্রশংসা গরিমা হতে পারে ধন্যবাদ প্রার্থনা যিশু নামে আমি তাই আগেই বললাম আমাদের জীবনে ইনস্ট্যান্ট চাই সব কিছু তো যিশু এরকম এক ইনস্ট্যান্ট দৃষ্টান্ত দিতে চলেছেন এই কুষ্ঠ রোগীকে যিশু কি করেছেন যে যিশু যখন সেই শহরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন তিনি সব জায়গায় প্রচার করছেন কারণ তিনি যে আরোগ্যকারী ঈশ্বর আদি নিয়তন পুরাতন নিয়মে বলেছে যে ইয়োবা রাফা হিব্রিয় ভাষায় তার মানে যে আরোগ্যকারী যিনি আমাদের আরোগ্য করেন তো সেই যিশু যখন যাচ্ছেন এই নয় যে তিনি লোকের মাঝে নিজে সবসময় কারোর কাছে যাচ্ছেন লোকেরাও তার কাছে আসছে কারণ তারা শুনেছে আর তাই এখানে বলছে যে একটা কুষ্ঠ রোগী সে কি এখানে আমরা দেখি বলছি সে সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ আর এই সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ তখনকার সমাজ ব্যবস্থা কি ছিল তখনকার সমাজ ব্যবস্থা আমরা জানি যে সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ কাদের বলে যে আমরা যদি দেখি লেবীয় পুস্তকের বারো এবং তেরো এবং চোদ্দ অধ্যায় তেরো অধ্যায় কি বলেছে যে একটা যে কুষ্ঠ রুগী হয় তাকে তারা কি করত তখন পুরোহিতের কাছে যেত হতো এবং পুরোহিত তার ধাপ ছিল অনেকবার করে সাত দিন সাত দিন করে সেই ধাপে ধাপে গিয়ে তাকে কি করত পরীক্ষা করত যে সাদা দাগ উঠেছে কিনা ফুলে উঠেছে কিনা চুলেরটার ওপর ছাপিয়ে উঠেছে কিনা চক্র চক্র হয়েছে কিনা এই রকম নানান প্রথা ছিল প্রায় বারো মিনিমাম কমসে কম বারো হবে আমি যখন নোট ডাউন করছিলাম তো করলে পরে তখন কখনো তারা নিশ্চিত হতো সেইটা দেখে বাহ্যিকভাবে যে না একে ঘোষণা করা যেতে পারে যে সুচি বলে অথবা অসুচি বলে বা লেপ্রেসি বা তোমার সমস্ত 
দেহে পুষ্ট হয়েছে আর তাই এই প্রসঙ্গে যখন বলে ফুল সর্বাঙ্গে আমরা দেখি দ্বিতীয় বিবরণী দ্বিতীয় বিবরণের ডিউটোরমি ঠিক আছে চব্বিশ অধ্যায়ের আটে যেখানে মেরিয়ামের কথা বলা হয়েছে মেরিয়ামকে কি করেছিল আমরা যদি দেখি গণনা পুস্তকে বারো অধ্যায় সেখানে মেরিয়াম কে ছিল অ্যারনের নাম শুনেছিলাম আমরা অ্যারন প্রিস্ট মোসের যে ভাই তাই না তার বোন ছিল এই মিরাম তো ইনি কি করেছিলেন ইনি ভাই বোন মিলে যখন মসিও সেই সত্তরজন তার সমস্ত লোকদের নিয়ে ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলেন সেই সময় দুজন তখন যাননি এবং পরে তাদের খাদ্যের অভাব হয়েছিল সেই জন্য তারা অভিযোগ করছিল ঈশ্বরের কাছে যে ঈশ্বর আমাদের খাদ্যের অভাব হচ্ছে অভিযোগটা ছিল আর সেই সময় মসিও তাদের হয়ে ঈশ্বরের কাছে দাবি করতে যান ঈশ্বর পরে তাদের খাদ্য দিয়েছে স্বর্গ থেকে কিন্তু তারা যে মসিওর বিরুদ্ধে কি বলেছিল এই আরনের বোন আর আরন যে মসিও কি একা ভাবভতি করতে পারে আমরা কি কিছু জানি না আমাদের ভেতর কি ঈশ্বর কথা বলে না তো সেই জন্য ঈশ্বর তার এই সন্তানের হৃদয় দেখে এদের মুখের ভাষা তো শোনে না এদের হৃদয়ের কি ইচ্ছেটা যে কথাটা আমরা যখন বলি থ্রো করি সেটার সাথে যিশু কি করেন জাজমেন্ট রাখেন যে কথাটার কোন জায়গায় আমরা বলছি আমরা হয়তো লোককে বাইরে থেকে বুঝতে পারি না তার পারসেপশন হয়তো অন্যরকম কিন্তু যিশু আমাদের পারসেপশনটা দেখে আর তাই সেই সময় তাকে কি বলে ঈশ্বর তার বিচার আনেন মিরামের ওপর কুষ্ট হয় এবং লাস্টে যখন কেঁদে কেটে অ্যারন পরে যে কি করলে আমার বোনের প্রতি তখন মসিও কি বলেছিল ঈশ্বরকে বলেছিল দয়া করো ঈশ্বর বলেছিল ঠিক আছে সাত দিন তাকে আইসোলেট রাখবে সরিয়ে রাখবে সাত দিন ধরে আমার কাছে বলুক সাত দিন পর ও ঠিক হবে আর এই সাত দিনের প্রথা কিন্তু ছিল কোথায় আমরা পড়ি যদি আমরা চলে যাই আমাদের লেবীয় পুস্তকে তেরো অধ্যায় যে কত ধরনের এরকম সাত দিন সাত দিন করে তাকে পরীক্ষা করা হতো তবে তাকে ঘোষণা করা হতো তো এইখানে যিশু তার মানে এই অংশে কি বলছে যে তখনকার দিনের সমাজ ব্যবস্থায় যিনি একটা কুষ্ঠরুগী ছিলেন তার জীবনে শুধু কুষ্ঠ না তার জীবনে কি আসতো ভয় আনতো কি মৃত্যু ভয় হতে পারে অথবা তার সোশ্যাল সিকিউরিটি থাকতো না সামাজিক সুরক্ষা থাকতো না লোকে তাকে অন্যভাবে দেখত সোশ্যাল ফ্রেম তার সুনাম চলে যেত আর কি ছিল সোশ্যাল ফ্রিডম সামাজিক তার সমস্ত মুক্ত বা স্বাধীনতা চলে যেত সে সকলের মাঝে ঘোরাফেরা করতে পারত না আর এটা কি করতো তার জীবনকে প্রভাব ফেলেছিল সে নিজেকে ভাবত কি আমি একা আমার এই সমাজ পরিত্যক্ত রিজেক্টেড হয়েছি আমাকে ঘৃণা করে আমাকে নেগলেক্ট করে তাকে এই মনে হতো এবং তার জীবনটা কি ছিল আশাহীন ছিল আর তাই যিশু তার জীবনে যে সমাজ ব্যবস্থা কুষ্ঠ মানে আলাদা আলাদা আমরা জানি ইহুদি জাতি সমাজে তখন ছিল যিশু তাকে যখন হাত বাড়িয়ে সুস্থ করার আগে সে কি বলেছে যে প্রভু নমস্কার করেছে আগে পায়ে তার পড়েছে তার মানে উপাসনা করেছে আর বলেছে কি তুমি যদি চাও তুমি যদি চাও তুমি আমাকে সুচি কর সুস্থ না বাক্যে লেখে নি আমাকে কি করো হিল করো লেখে নি কিন্তু বাক্য কখনো লেখে নি হিল আলাদা আর ক্লিন আলাদা আমাদের মনে রাখতে হবে যদি সে বলতো আমি সুস্থ হতে চাই তার অর্থ তো অর্থ সে একটা দহিক চাহিদা চাইছে তার মানে এই লোকটা জানতো কি করে জানতো জানেন আমরা জানি যে যদি পড়েন চোদ্দ অধ্যায় লেবীয় চোদ্দ অধ্যায়টা পড়েন শুরুতেই হয়েছে যে বিধিটা কি যারা লিপ্রসি যারা কুষ্ঠ কুষ্ঠ রোগের সুস্থতা বা সুচি করার বিধি কি তাদের কি করতে হয় অফারিং স্যাক্রিফাইস বলিকৃত করতে হয় কি অনেক ধরনের বলি দেখবেন প্রথমে সাত দিন পর যখন সুস্থ হয়ে আসে কি দুটো ডাব দিতে হয় মানে পায়রা বা ঘুঘু যা বলেন পক্ষী দিতে হয় তাই না তারপরে কি তারপরে ভেড়া দিতে হয় তো এই রকম তারা পাপের জন্য নিধানের জন্য গ্রেন অফারিং বার্ন্ট অফারিং এই ধরনের নানান ধরনের ঈশ্বর কাছে নৈবেদ্য তাদের বলিদান চড়াতে হতো তার মানে কি কুষ্ঠ রোগটা একটা পাপের জীবনের ফল হিসেবে দেখা হতো তখনকার দিনে বোঝা গেল আমি বোঝাতে পেরেছি কি যে কুষ্ঠ রুগীটাকে যে কুষ্ঠ থেকে সুস্থ হতো সেখানে বলি চড়াবে আপনি যদি ধরুন আপনার কাল জ্বর হয়েছিল আপনি সুস্থ হলে আপনি এখানে কি করবেন ধন্যবাদ যিশু আপনি যখনই কিছু প্রায়শ্চিত্ত করতে যাবেন বলি চলনাটা কি প্রায়শ্চিত্ত করা তাই না সিম্পল 
when I'm giving the sacrifice, offering something, that means we acknowledging what we were before. Amade jivan ki chavostha chilam. Should acknowledge ko charki. We are extending the thanks. Amra dhunu achana chhi. Ar ei kane ei lok ta ke bolen jee ami shushto hote chai. I want to be clean. Ami shuchi hote chai. Tar mane she janto tadhe shomaj bevostha kushto rukta hoche paper ekta fall bolle dekha hoy. সেটা শুধু বাহ্যিক দৈহিক নয় আর তাই সে বলেছিল কি আমি সুচি হতে চাই কিন্তু তার আগে একটা কথা বলেছে কি যদি যিশু তুমি ইচ্ছা করো তুমি যদি ইচ্ছা করো দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমাদের জীবনে কারণ আমরা দেখি যে যিশু সেই হাতটা বাড়িয়েছে তাই না তার দিকে আমি এই অংশে পড়ছিলাম যখন ঈশ্বর বলেছেন আমাদের সেই গণনা পুস্তকে এগারো অধ্যায় সম্ভবত তেরোতে তেইশে এগারো অধ্যায় গণনা পুস্তকে তেইশে যে ঈশ্বর বলেছেন তোমরা কি মনে করো আমার হাতটা কি এত ছোট কখন বলেছেন এই মিরিয়ামের ঘটনাটা যখন পড়ছিলাম মসি যখন ঈশ্বরের কাছে গেছেন এদের জন্য তুমি খাবার দাও ঈশ্বর বলছেন আমার হাতটা কি এত ছোট আর সেটা ছোট যে কতটা নয় যিশুর এই পৃথিবীতে আসাটা প্রমাণ রাখে কিন্তু যিশু যখন হাত বাড়িয়েছেন তার হাত বাড়ায়নি শুধু তিনি কি বলেছেন তিনি বলেছেন টাচ করেছেন আমি ইচ্ছা করি আই এম উইলিং আমি ইচ্ছা করি তার মানে তার ইচ্ছেটা হচ্ছে তার দয়া ইস এ অ্যাবেন্ডেন্ট গ্রেস তার করুণা আমাদের এখানে বলেছে যদি এক অধ্যায়ের আমরা মার্কেট দেখি মার্কেট এক অধ্যায় একচল্লিশ মার্চ ওয়ান কম্প্যাশনেটলি মুভিং হিমসেলফ অ্যান্ড টাচিং হিম তার মানে তার হাতটা আগে যায়নি তার হাতের মধ্যে যাওয়া আগে তার হৃদয়ের দয়ার হৃদয়টা উন্মুক্ত হয়েছে स्थापन और जे मुहूर्ते से जीशुर का दया সে দুভাবে তার জীবনে ক্যাপটিভ ছিল কি ফিজিক্যালি ক্যাপটিভ ছিল বন্দি ছিল আর সোশ্যালি ক্যাপটিভ ছিল সামাজিকভাবে সে প্রতিবন্ধী ছিল আমাদের জীবনে এরকম হতে পারে যিশু তাকে কিভাবে হিল করলো তাকে গেল বললো যে আমি হতে তোমাকে করতে চাই মনে রাখতে হবে আমাদের যিশুর এই না যে সে সুস্থ করে তার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে এটা হয়েছে সম্পূর্ণ সে করতে পারে কিন্তু তার বিশ্বাস ছিল লোকটার যিশুর ক্ষমতা সম্বন্ধে আর যিশু যখন কাজ করেছে সে জানত যে এই যিশু কি করতে পারে তাই বিলাপ গাথা তিন বাইশে বলে কি তিন বাইশে বিলাপ গাথা বলে সদা প্রভুর বিবিধ গুণের দয়ায় আমরা নষ্ট হই না কারণ তার করুণার বিবিধ করুণার শেষ নেই দ্যার ইজ হিজ মার্সি নেভার ফেল সিম্পল হিজ গ্রেস নেভার ফেল Lamentations chapter 3 verse 22 Kono din barto hoy na she jokhon hat ta bariyeche sat to the ekta hat jayni is reaching out his grace a seta unfailable kokhono barto hoy na ar je muhurte jishu korechen abar boli instant korechen shonge shonge ki holo lokta shustho holo amra instant chai age koto din dhore kora to ishwar boleche প্রথমে যাও গিয়ে পরীক্ষা করো তোমার দেহটাকে খুষ্ট হলে যিশু আসার আগে তাই না আমরা নম্বরে এই গণনা পুস্তক লেবিয় পুস্তকে তেরোতে পড়লাম কত ধরনের নিয়ম করতে হবে তবে আপনার সার্টিফিকেট সোশ্যাল ডিক্লারেশন মিলবে কি তুমি সুস্থ হয়েছ সেই আগেকার দিনে টেলিগ্রাম পাঠাতো আমি ছোটোবেলা দেখেছি আমাদের ছোটোবেলা যদি কোনো দূরে কিছু পাঠাতে হতো তখন টেলিফোন ছিল অন্যরকম টেলিগ্রাম পাঠাতে হতো তখন আমাদের অনেক চেনা যা পরিচিতি থাকতো বাংলাদেশ ভাগ হয়নি তখন তো সেই সময় 
না ভাগ হয়েছে সরি সেভেন্টি ওয়ানের আগের ঘটনা বলছি আমরা শুনেছি তাদের মুখে তো সেই সময় কোনো খবর আসলো ওখান থেকে এখানে কি করতো ওরা গিয়ে রাত দুটো হোক গিয়ে টেলিগ্রাম করতে হতো সেই টেলিগ্রামটা পরের দিন গিয়ে হয়তো পৌঁছবে একটা মেসেজ আসবে আজকের দিনে ভাবতে পারি আমরা ভাবতে পারি না ইনস্ট্যান্ট এক্ষুনি আপনি হোয়াটসঅ্যাপ করুন বা ইনস্টাগ্রাম করুন টুইটার যা আছে আপনি ইনস্ট্যান্ট মেসেজ পাবেন তো যিশু হচ্ছে সেই আমাদের জন্য জীবনের জন্য সেই ইনস্ট্যান্ট যে এত প্রথা ছিল করে আপনি তেরো অধ্যায়টা পড়বেন লেবিও পুস্তকে কতটা কষ্টকর একটা কুষ্ঠ রুগীর পথে সার্টিফিকেশন পাওয়া যায় আমি সুস্থ সেই আমাদের মানে অনেক দেশে আছে এশিয়ান দেশে একবার ওয়ান ওয়ে গেম হাসপাতাল ঢুকলে বেরোবে কিনা আর কবে বেরোবে জানে না আমার অভিজ্ঞতা আমি দেখেছি কারণ হচ্ছে ব্যবস্থা সিস্টেমটাই বদলে গেছে ওখানে তুমি ঢুকতে পারো বেরোবাটা তোমার ইচ্ছের মধ্যে নেই কমার্শিয়াল পুরো ব্যাপারটাই আর তাই এই লোকটা যখন বলেছে যিশু শুনেছে বাইবেলে কি বলে জানেন জীবনের নয় সে অন্ধ লোকটাকে সুস্থ করেছে যখন তাকে সবাই বলছিল অন্ধ লোকটাকে কি বলেছিল যে সত্যি কি যিশু তোমার সুস্থ করেছে এটা কি যিশু লোকটা বলেছে আমি এটুকু জানি ঈশ্বর পাপিদের কথা শোনেন না তাই না ঈশ্বর পাপিদের কথা শোনেন না জাকারিয়া সাতের তেরো থেকে বলে দিয়েছে যে কোথা থেকে সে উদ্ধৃতি করেছে জাকারিয়া ভাববাদী সাত অধ্যায় তেরো থেকে যে ঈশ্বর পাপিদের কথা শোনেন না তাদের উপর বিচার আনেন আর তাই সেই মুহূর্তে আমরা দেখি যে এই লোকটির দিকে যিশু হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন দয়ার দিয়ে তাই না আর সেই দয়ার মধ্য দিয়ে সে সুস্থ হয়েছিল আপনার কি মনে হয় যখন লিপ্রেসি কুষ্ঠ রোগটা ছিল দিনের পর দিন একটা কুষ্ঠ রোগী তার শারীরিক মানসিক অবস্থা কি চিন্তা করুন আর পুরোহিতকে গিয়ে দেখাবে পুরোহিত দেখে বললো ন একটু ভালো হয়েছ যাও আরো সাত দিন থাকো আইসোলেটেড সাত দিন মানে সমাজের বাইরে তুমি থাকো দেখে আছে আপনি করুন বারবার আবার বলেও দিয়েছে কখন আবার সমাজে যেতে থাকতে পারবে আইসোলেট হতে পারবে না তো এই যে তাদের মানসিক অবস্থা কি অবস্থা তারা আর যিশু বলছে তুমি কিচ্ছু করতে হবে না বিধি ব্যবস্থা শেষ কারণ বিধি ব্যবস্থা আমি পালন করতে এসেছি ভাঙতে আসিনি আমি হচ্ছি সেই বিধি আমি উইলিংলি আমার গ্রেস যথেষ্ট মাই গ্রেস ইজ সাফিসিয়েন্ট আমার অনুগ্রহই তোমার জন্য যথেষ্ট সুস্থতার জন্য তোমার ধর্মবিধির কিছু দরকার নেই আর তাই তার বিবিধ দয়া গুণের কোনো শেষ নেই জিসাইয়া তিপ্পান্ন পাঁচ আইজা চ্যাপ্টার ফিফটি থ্রি ভার্স ফাইভে বলছে যিশু আমাদের কাজের ভুলের জন্য আহত হয়েছিল আমাদের পাপের জন্য সে ক্ষত বিক্ষত হয়েছিল আমাদের কাঙ্ক্ষিত শাস্তি সে পেয়েছিল তার আঘাত ধার আমরা সেরে উঠেছি এ ম্যান মানুষটাকে যখন ঈশ্বর সুস্থ করেছেন সে বলেনি যে আমি সুস্থ হতে চাই সে বলেছে আমি সুচি হতে চাই তার মানে তার পাপের ক্ষমাও হওয়া চাই কিন্তু পাপের ক্ষমা হতে গেলে তো বলিদান দরকার বাইবেল বলে হিব্রিও পত্রে নয় বাইশে বলে রক্ত ব্যতিরেখে বলিদান ব্যতিরে তো কোনো পাপের সুচি হতে পারে না আর তাই যিশু হচ্ছে সেই বলিদান ছিল যে মুহূর্তে সে তাকে স্পর্শ করেছে নিজেকে দাবি করেছে আমি তোমার পাপের মুক্তি আমরা যদি রোমিও আট অধ্যায় তিন পড়ি রোমান্স চ্যাপ্টার এইট ভার্স থ্রি বলছে মোচের বিধি ব্যবস্থা যা পারেনি তা ঈশ্বর সাধন করল কারণ আমাদের স্বভাব যত দুর্বলতার জন্য মোচের বিধি ব্যবস্থা শক্তিহীন ছিল তাই তিনি তার নিজের পুত্রকে আমাদের মতো মনুষ্যের দেহে পাঠালেন যেন তিনি মনুষ্যের পাপের জন্য বলি হন ঈশ্বর এইভাবে মানব দেহে পাপকে মন্ডিত করলেন আর যিশু যেই মুহূর্তে এই লোকটাকে সূচি করতে গেছেন তিনি নির্ধারিত করেছেন আমি তোমার জীবনে সেই ভেড়া সেই পরিকৃত মেষ ঈশ্বরের তোমাকে এই পাপ খণ্ডানোর জন্য সূচি করার জন্য আর বলি চড়াতে হবে না সে তারপরে যিশু কি বলেছে যদি আমরা পড়ি মুতিলিখিত আটের পরে বা পাঁচ অধ্যায় সুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলেছে তুমি যাও কোথায় যাও বেড়াতে আমরা কি সুস্থ হলেই আগে করি না সিবির যাবো নতুন এসছে ইনি আস্তে আস্তে এগুলো শিখে যাবে আমাদের ভাই নিয়ে যাবে মাঝে মধ্যে বেড়াতে সুস্থ হলেই ছুটি পেলেই বাইরে ঘোরা আমি খুব করতাম তারা বাইরে ঘুরতে বলেনি যিশু বলেছে তুমি আগে যাও ধর্মীয় ব্যবস্থাকে সে কি মান্য দিয়ে দিয়েছে সে বলেছে যাও 
পুরোহিতদের কাছে গিয়ে দেখো তোমার সোশ্যাল ডিক্লারেশন নাও সামাজিক মান্যতা নাও আর সামাজিক মান্যতা দিতে গেলে কি হবে তাদের দেখতে হবে তো কি করে সম্ভব হলো সাত দিন এত বিধি ব্যবস্থা লেবিয়ে পুস্তকে সেগুলো তো সাত দিনের এগুলো কোথায় গেল এত নিয়ম কানুন যিশু বলেছে না আমি বিধি শেষ শুরু হ্যাঁ তাদের সেই ইহুদি জাতির সমস্ত ধর্ম পুরোহিতদের জন্য ধাক্কা যে দেখো আমি হচ্ছি তোমাদের জন্য বিধি ইনস্ট্যান্ট তোমাদের বিধি লম্বা চওড়া যে বিধি ছিল দশটা আজ্ঞা আইজাতে বা জিসাইয়তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ছশো তেরোটা আজ্ঞায় সেই আজ্ঞার পূর্ণ প্রতিমূর্তি আমি আমার দয়ায় তোমার জীবনে শেষ কথা বলবে বিধি হব আমি তোমার জীবনে আর সেই অন্ধটা সেই কুষ্ঠটার জন্য সে সূচি হতে চায় শুধু না ঈশ্বরের দয়া তার জীবনে পৌঁছেছিল কারণ যিশু বলেনি যে পুরোহিত কাতে নিয়ে যাও পুরোহিত এবার বলবে বলি নিয়ে এসো পাপের বলি চড়াও এই চড়াও কারণ নিয়ম তাই বলে কিন্তু তারা তো সেটা করতে পারবে না কারণ পুরো ধর্মীয় বিধি মেনে সে সুস্থ হয়নি কারণ যিশু দেখাতে চায় আমি শুধু সুস্থ করি না ওর সূচি হওয়ার অসুচি জীবনটা আমার জীবনে তার আমার আঘাত দ্বারা ও সুস্থ হবে আমি ওর জীবনের বলি তোমরা আর বলির অপারিং চেও না কারণ আমি ক্রুশে আসছি পুরো মানব জাতির বলি হিসেবে আর তাই আজকে আমাদের অনেকগুলো শিক্ষা নিয়ে আমরা এখান থেকে যাব ভাই বোনের যিশু এই পৃথিবীতে এসেছিল আমাদের সমাজে হু আর হোপলেস তাদের জীবনে আশা নেই তাদের জন্য তিনি তার ভালোবাসা এনেছেন এনেছেন তার সেই মমতা যাদেরকে এই সমাজ গ্রহণ করে না যিশু তাদের জন্য যত্ন নেন তাদের গ্রহণ করেন আর তাদের জীবনের জন্য এক মুক্ত আশা দুয়ার খুলে দেন বলেন তোমরা বাঁচবে অনুপ্রদার বিধি দ্বারা নয় উই আর সেভ বাই গ্রেস থ্রু ফেথ এফিসিয়েন্স চ্যাপ্টার টু ভার্স এইটে বলে যে তোমরা খ্রিস্টের উপর বিশ্বাস করে অনুগ্রহ দ্বারা তোমরা সুস্থ হয়েছ আমরা প্রত্যেকে আজকে সেই কুষ্ঠ রুগীর মতো আমরা সকলে সূচিত হতে চাই আর ওই লোকটা সূচিত হয়েছে ছিল শুধু বাইরের দেহ তো নয় তাহলে বলতো আমার সুস্থ করো এগুলোকে বলেছে তুমি দয়া করো আমাকে সূচি করো কারণ এই আমার অসুস্থতার আসল রোগটা হচ্ছে পাপের হৃদয় আমার আর যিশু বলেছে আই এম উইলিং কারণ সে দয়ার ঈশ্বর তাকে বলে দুই করুন থিও এক অধ্যায় ঈশ্বরের সব কিছুতে ইয়েস এন্ড আমিন তার সব কিছুতে হ্যাঁ এবং আমিন সে ঈশ্বর হিব্রিও তেরোর আটেতে বলে কালকে যা ছিল আজকে তাই আছে আগাম কাল তাই থাকবে ইমিউটেবল আনচেঞ্জেবল সে কোনোদিন পরিবর্তন হয় না সেই কম্পাশনের গড যা আমরা পাই মমতাময় ঈশ্বরকে দ্বিতীয় বিবরণীতে আমরা পাই আমাদের যাত্রা পুস্তকে সেই একই ঈশ্বর ধারাবাহিকতা যিশু রক্ত মাংসের পরিপূর্ণতা এই পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিল আর তাই সেই কৃষ্ট নির্ভর করেছিল তার বিশ্বাসের ওপর নয় যিশু দয়ার ওপর ইচ্ছের ওপর আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে এটাই বড় কথা আমরা অনেক কিছু চাইতে পারি ইনস্ট্যান্ট চাইতে পারি কিন্তু যিশু ইনস্ট্যান্টেরও বেশি কিছু দিতে পারেন আমাদের জন্য হাউ মাচ উই ট্রাস্ট নিন তার ওপর বিশ্বাস শুধু না নির্ভর করি তার ইচ্ছের ওপর ছেড়ে দিই এবং তাকে শুনি যে প্রভু তোমার কি ইচ্ছে তার আজ্ঞাকে পালন করি তিনি তাহলে আমাদের কি করেন সেই কুষ্ঠর মতো সামাজিক ভীতি থেকে সামাজিক অসম্মান থেকে সামাজিক লজ্জা থেকে মুক্ত করে এবং সত্য আমাদের উন্মোচিত করে তাই যিশু একটা জিনিস বলেছেন যাও কি বলেছেন আমি এই জায়গাটা একটু পড়ি আপনাদের জন্য আমার খুব টার্নিং লেগেছে যদি লুকের পাঁচ অধ্যায়ের চোদ্দটা পড়া যায় ভাই একটু পড়বেন ইংলিশে যদি পড়েন ইংলিশে পড়ুন লুক সুসমা ছেড়ে লুক চ্যাপ্টার ফাইভ ভার্স ফরটিন বাংলা থেকেও একজন পড়তে পারেন Amen. 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 Amen.
বলে দিয়েছে নৈবেদ্যের জন্য নিজে যে নৈবেদ্য এইবার ওদেরকে স্পার্ক করাচ্ছে জানো সত্যিকারের নৈবেদ্য কে যিশু হচ্ছে নৈবেদ্য উনি কিন্তু বলে দিয়েছেন দিদি নৈবেদ্য যাও উনি তখনও পয়েন্ট করেননি কি বলেছে যাও তুমি তোমার কি করো সাক্ষ্য টাকা দাও আর আজকে আমাদের জীবনে এখান থেকে আমি স্পার্ক নেব যে বলেছে যাও তুমি তোমার সাক্ষ্যটাকে দাও আজকে আমাদের এই লেপারটা সে কুষ্ঠ ছিল তার মানে তার কুষ্ঠের উচ্চ উৎস পাপ হিসেবে গণ্য করা হতো সামাজিক ব্যবস্থায় যিশু কি তার ওয়ার্কশিপ গ্রহণ করেছিলেন সে আগে গিয়ে বলেনি আমার সুস্থ করো আমার সুচি করো সে আগে যিশুর সামনে পড়েছে তার মানে আজকে আমার জীবনে কুষ্ঠটার মতো আমাদের দৈহিক স্টেট ফিজিক্যাল স্টেট যাই থাকুক না কেন আমাদের অবস্থান আমাদের দেহে যন্ত্রণা থাকুক অসুস্থতা থাকুক দুর্বলতা থাকুক আমাদের চারপাশ যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন আমরা যদি শুধু সিম্পল ফেথ নিয়ে যিশুর কাছে গিয়ে চলে যাই এবং তার লর্ডশিপ প্রভুত্ব স্বীকার করি আমাদের সাবমিট করি সেই কুষ্ঠের মতো সমর্পিত করি তাহলে তিনি আমাদের সেই হৃদয়ের প্রস্তুতি যোগ্যতা মান্যতা দেন তাকে উপাসনা করেন একটা সুন্দর এটা আমার ভেতরে এসছে বলে আপনাদের বলি ইংরেজিতে আমি বলিনি ট্রু ফেথ অন জিসাস অলওয়েজ ফাইন্ড অ্যাক্সেস টু হিজ গ্রেস ট্রু ফেথ অন জিসাস অলওয়েজ ফাইন্ড অ্যাক্সেস টু হিজ গ্রেস সত্যিকারের বিশ্বাস সর্বদা যিশুর অনুগ্রহ প্রাপ্ত লাভ করে যিশুর ভালোবাসা এবং মমতা সর্বদা আমাদের জীবনে এক নতুন পথ দেখায় যা পাপমুক্ত জীবনে কারণ তিনি একমাত্র আমাদের এই অসুচি এবং অসুস্থতা বহন করতে পারেন ওনলি হি ক্যান বিয়ার আওয়ার সিকনেস অ্যান্ড পেইন হোয়াট এভার ইট ইস যাই হোক না কেন How big sickness we have. Amade jato baro asusta thakuk na kano. How unbearable pain thakuk na kano. Jato asujjo janto na thakuk na kano. How simple disease we have. Amade jato kharap asuk thakuk na kano. How my state in society. Amar shamaje jya abasthe yami thakhi na kano. You still have privilege to carry your unbearable, intolerable pain to Jesus Christ. আমি আপনি তারপরেও যিশুর কাছে সেই অসহ্য যন্ত্রণা জীবনকে এবং যা সহ্য করা যায় না নিয়ে যেতে পারি তো আমাদের জীবনে এর থেকে কি অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে শিক্ষণীয়তা আমরা কিছু শিখতে চাই আপনার জীবনে আত্মিক অথবা শারীরিক কি অবস্থান এখন রয়েছে কোন অসুস্থতা আপনার জীবনে রয়েছে আমরা কি আমাদের জীবনের সমস্ত ব্যথা যন্ত্রণাগুলো আজকে বহন করছি ডু আই ক্যারি মাই ইনফরমেটিস অ্যান্ড অর পেইন টুডে মাই সেলফ উত্তর দিচ্ছি আমি জিসাস ইজ দেয়ার টু টাচ অ্যান্ড টেক মাই ইনফরমেটিস এক্সটেন্ড ইন ইজ গ্রেস অ্যান্ড কম্প্যাশনেট যিশু তার অনুগ্রহের প্রদান করে আমাদের সমস্ত কিছু যা আছে দেহের কষ্ট যন্ত্রণা ব্যথা দুর্দশা বহন করতে পারেন Whatever your state and condition, you must know and trust that Jesus already took your all infirmities on the cross by purging our sins, giving his holy blood. Apna jivane jye avasadi apni thakun na kanu. Apna nishchit jana uchit, Jishu apna rei paper, apna rei koshtet jivane chanu, kruse, prayas chitta kore chen. He took all our sickness, that how deep that doesn't matter. তিনি আমাদের সমস্ত অসুস্থতাকে নিয়েছেন অসুস্থতাকে নিয়েছেন ইউর স্টেট মাই টু ফার ফ্রম জিসাস ওর কন্ডিশন মাই টু অ্যাকিউ আপনার জীবনটা এখন হয়তো অনেক কষ্টে দুঃখে আছে বাট হোয়াট এভার ইট ইস যাই হোক না কেন আপনার যিশুর অনুগ্রহ জিসাস গে স্টিল নট দ্যাট ফার দ্যাট কুড নট বি অ্যাপেল টু রিচ টু আউট ইউ ফর ইউ এমন আপনি দূরত্ব নেই যেখানে যিশুর অনুগ্রহ আপনার জীবনে পৌঁছতে পারে না গণনা পুস্তকে বলে দিছে না এগারো তেইশে যে আমার হাত কি এত ছোট 
তার মানে আমার হৃদয়টা ছোট নয় আমি আমার পুত্রকে ক্রুশে দিয়ে রেখেছি হ্যালোলুইয়া আমার পুত্রকে ক্রুশে দিয়েছি তোমরা আমার কাছে আর ইনস্ট্যান্ট কি চাও কারণ যেদিন আমরা চোখ বুঝবো কবরে যিশু আসবে চোখ পরর আগে ইনস্ট্যান্টকে আমরা চাই না আমাদের দেহটাকে বের করে আনবে বিফোর দ্য ব্লিঙ্কিং অফ দ্য আইজ উইল বি রিজারেক্টেড ইন দ্য নেম অফ লর্ড জিসাস ক্রাইস্ট এই ম্যান আর তাই বলছে যে যিশুর দ্য নেচার অফ জিসাস কি যিশুর কি আচরণ সোজ লাভস হু আর রিজেক্টেড তাদেরকে ভালোবাসা দেওয়া যারা সমাজে পরিত্যক্ত আউটকাস্টেড যিশু আমাদের সুস্থ করেছেন কিন্তু তার সাথে আমাদের কি বলেছেন ওই লোকটাকে সুস্থ করার সাথে কি বলেছেন যাও সাক্ষ্য দেখা তাই যিশু আমাদের সুস্থ করেছেন আমাদের সমস্ত যন্ত্রণা নিয়েছেন আমাদের সমস্ত আশাহীন জীবনকে এক অনন্ত জীবনের আশা দিয়েছেন যেখানে মৃত্যুর বারও আমরা জানি আমাদের সমস্ত লজ্জা নিয়েছেন রোমিও দশ অধ্যায়ের এগারোতে কি বলে যে কেউ আমাকে বিশ্বাস করে তারা কখনো লজ্জিত হবে না আমাদের সমস্ত ফিজিক্যাল বা স্পিরিচুয়াল যে অবস্থায় থাকি না কেন তিনি তা বহন করেছেন আজকে আমরা ওই কুষ্ঠ রুগীর মতো কেন আমরা কি খ্রিস্টীয় জীবনে ওই কুষ্ঠের মতো আমরা কি সকলকে সেই সাক্ষ্য দিই কারণ যিশু বলেছে মতিলিখিত ম্যাথু চ্যাপ্টার টোয়েন্টি এইট ভার্স নাইনটি নাইন টোয়েন্টি যাও এই সমুদায় জগতে তুমি বলো আমার নামে এবং প্রচার করো আমার আত্মার এবং পবিত্র আত্মা পিতা এবং আমার নামে বাপতিস্ত করো সেই সাক্ষ্য কিন্তু যিশু এখানেও তাই বলেছেন যাও এদেরকে তুমি বলো দেখাও সত্যটাকে কি মানুষের পাপের যদি পৃথিবীতে আর কোনো নাম নেই যিশু ছাড়া স্বর্গে নরকে পাতালে যে মানুষ এই অসুচি জীবন থেকে পরিত্রাণ পাপের জীবন থেকে মুক্ত হতে পারে আর তাই আজকে আমাদের জীবনে যে কন্ডিশনে থাকি না ভাই বোনেরা উই মে অ্যাপ্রোচ উইথ এ হার্ট অফ ফেথ অ্যান্ড সাবমিশন আমরা এক সমস্ত বিশ্বাসের হৃদয় দিয়ে খ্রিস্টের কাছে সর্বদা আসতে পারি এবং আমাদের সমর্পিত করতে পারি শেষ করার আগে আমার মনে হয় মনে রাখবো আমরা রিমেম্বার জিসাস লাভ অ্যান্ড গ্রেস অলওয়েজ অ্যাপ্রোচেবল ইস্যুর ভালোবাসার কাছে এবং তার অনুগ্রহ সিংহাসন কাছে সর্বদা আমরা আসতে পারি and he have absolute power to deal over all diseases and sickness tar amader jiboner joto kothin jontona thakuk na keno ba oshuchita ba pap thakuk na keno tini khoma korte paren let bear your testimony ashun amra amader sei khriste sakkho bohon kori to the world that jesus took your infirmities sei kushto rogir moto jishu amader je shustho korechen এবং আমাদের সমস্ত পাপকে নিয়েছেন অসুখকে নিয়েছেন যাতে আমরা পৃথিবীর দুনিয়াকে বলতে পারি সো ইউ গেট রেডি টু রিচ আউট দ্য পিপল হু নিডস জিসাস লাইক ইউ সেই কুষ্ঠরোগীর মতো আজ আপনি আমি যাতে এই পৃথিবীর বুকে যেতে পারি যে আমরা যে সুস্থ পুরুষদের দেখাতে হয় না সমাজের বুকে আমরা দেখাতে পারি আমরা পাপ মুক্ত জীবন আর সেটা ইনস্ট্যান্ট জিসু আমাদের দিয়েছেন আর সে আনন্দ আসুন ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ যিশু তুমি আমাদের এই সময়টা দিয়েছ তোমার সত্যের বাক্য দিয়েছ আমাদের জীবনের প্রভু প্রয়োজন অনেক আমরা মুহূর্তে সব কিছু চাই সঙ্গে সঙ্গে আর প্রভু তুমি চাইলেই দিতে পারো কারণ তুমি অনুগ্রহ এবং মমতময় ঈশ্বর প্রভু সাহায্য করো প্রভু আজকে আমরা যা এই বাক্য থেকে গ্রহণ করেছি তা যেন তোমার গৌরবানে এবং প্রতিটি আত্মার মধ্যে যা রয়েছে প্রভু তাদের জীবনকে তুমি তোমার সমস্ত অনুগ্রহ দিয়ে সেই উচ্চতা আনো যেখানে প্রভু জীবনের সমস্যা যন্ত্রণা ব্যথা অসুস্থিতাকে ছাপিয়ে তোমার মমত্ব তোমার সাক্ষ্য এই পৃথিবীর বুকে প্রকাশ পাবে প্রার্থনা যিশু নামে আমি ধন্যবাদ